హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్క మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి మనకుండే టూ పేపర్స్ లో మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ పేపర్ దాంట్లో ఉండే అన్ని టాపిక్స్ లో ద వెరీ ఫస్ట్ టాపిక్ నెంబర్ సిరీస్ అసలు ఆ నెంబర్ సిరీస్ అంటే ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం వాటి వెనక ఉండే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అంతా ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఒక ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏ టాపిక్లో అయినా క్వశ్చన్స్ అనేవి అన్లిమిటెడ్గా ఉంటాయి అన్నీ డిస్కస్ చేయడం లేదా అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ జస్ట్ మనకి ఏవైతే ఫేస్ చేస్తున్నామో వాటి వెనక ఉండే లాజిక్స్ అర్థం చేసుకుంటూ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇలాగే ఎందుకు అడగాలి వేరే రకంగా అడగచ్చు కదా అన్న అనాలసిస్ మీరు డెవలప్ చేసుకోగలిగితే జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం ద్వారా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని మాడిఫై చేస్తూ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ మీరే సొంతంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు సో దానివల్ల మనకి ఎం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ కూడా బాగుంటుంది సో ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఒక ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పిందే ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే మనకి బాగా తెలిసిన బేసిక్ ఆపరేషన్స్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఈ ఫోర్ ఆపరేషన్స్ ని ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ కి వేరే నెంబర్ ని యాడ్ చేయడం ద్వారా లేదంటే మల్టిప్లై చేయడం ద్వారా లేదంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం ద్వారా లేదంటే డివైడ్ చేయడం ద్వారా రకరకాల సిరీస్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ లో ఉండే నెంబర్స్ కూడా కొన్నిసార్లు స్పెషాలిటీ ఉండవచ్చు అనేది కూడా డిస్కస్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం రెగ్యులర్ గా అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ కాకుండా ఇంకా కొత్తగా ఎలా ఫామ్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద ఒక ఫైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను లేట్ చేయకుండా మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఇక్కడ జీరో సెవెన్ 26, 26-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-
ఎయిట్ ప్లస్ థర్టీన్ అనేది ట్వంటీ వన్ అవుతుంది థర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ అనేది థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక టూ నెంబర్స్ రాశారు ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ అని ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ వచ్చింది మళ్ళీ ప్రీవియస్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇలా వచ్చింది సో డెఫినెట్ గా మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ చివరి టూ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యాడ్ చేసి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు రకరకాలుగా ఆలోచించవచ్చు ఫైవ్ అండ్ ఎయిట్ తోనే ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలి వేరే నెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు సంథింగ్ మీరు త్రీ అండ్ ఫోర్ తో స్టార్ట్ చేసి దాన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ రావచ్చు లేదా సబ్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు ఇలా రకరకాల ప్రయోగాలు చేయొచ్చు సో ఇలా కనుక మీరు ఆలోచించడం మొదలు పెడితే డెఫినెట్ గా మీ ఓన్ గా చాలా క్వశ్చన్స్ తయారు చేస్తారు వేరే వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం మీకు ఛాలెంజింగ్ గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా అనిపిస్తుంది సో ఇది అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్ జస్ట్ యాడింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఫార్మ్స్ ది థర్డ్ నెంబర్ సో ఫైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్ అలాగే అనదర్ క్వశ్చన్ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ వన్ సిక్స్టీ త్రీ డాష్ సో మీరు వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ కనుక చెక్ చేస్తే పెద్దగా మనకు ఐడియా రాకపోవచ్చు సో ఆల్ పాసిబిలిటీస్ చెక్ చేస్తే ఒక్కసారి ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి ఇంతవరకు మనం చేసిన అన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒకే ఆపరేషన్ చేసాం బట్ ఇది క్వైట్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఉండే త్రీని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది సిక్స్ కి వన్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉండే త్రీని టూ తో మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన దానికి వన్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ వచ్చింది మళ్ళీ సెవెన్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన దానికి వన్ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ దాన్ని టూ తో మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన దానికి వన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ వన్ మళ్ళీ థర్టీ వన్ ని టూ తో మల్టిప్లై చేసి వన్ యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీ త్రీ సో సిక్స్టీ త్రీ ని టూ తో మల్టిప్లై చేసి వన్ యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సరే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ వన్ సో జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది టూ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ విత్ టూ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అంటే టూ తో మల్టిప్లై చేసాం వన్ యాడ్ చేస్తాం సో ఈ ఆపరేషన్స్ ని మీరు మార్చవచ్చు ఈ నెంబర్స్ ని మీరు మార్చవచ్చు మార్చితే రకరకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఇది కనుక ఖచ్చితంగా మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోగలిగితే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఈజీగా అటెండ్ చేయగలరు అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ నేను డిస్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను హ్యావ్ ఎల్ క్యూర్ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫార్టీ టూ నైన్ డాష్ అన్నారు సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ దగ్గర నెంబర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అసలు ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా ఇలా వస్తుంది బట్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ లో టూ డిఫరెంట్ సిరీస్ ఉన్నాయి ఈ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ ఇవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం సపరేట్ చేసి చూస్తే సో క్లియర్ గా ఈ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ అవే ఆర్డ్ నెంబర్స్ తెలిసిపోతున్నాయి మరి ఇచ్చిన రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఏంటి సిక్స్ ట్వంటీ ఫార్టీ టూ ఏంటని మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో జాగ్రత్త చూడండి త్రీ సిక్స్ అనేది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండే నెంబర్ దాని ముందుండే ప్లేస్ లో ఉండే నెంబర్ కి ట్వైస్ అంటే టూ టైమ్స్ సో త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ టూ చేస్తే సిక్స్ వచ్చింది అలాగే ఫోర్త్ ప్లేస్ లో రావాల్సిన నెంబర్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉండే నెంబర్ కి ఫోర్ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ని ఫోర్త్ మల్టిప్లై చేస్తే అలాగే సిక్స్త్ ప్లేస్ లో ఉండాల్సిన నెంబర్ సిక్స్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ నెంబర్ అంటే ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో సెవెన్ ఉంది సిక్స్ ఇంటూ సెవెన్ ఫార్టీ టూ అలాగే ఇక్కడ మనకి నైన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నెంబర్ అనేది మనకి ఎయిత్ ప్లేస్ అవుతుంది సో ఎయిత్ ప్లేస్ లో ఉండాల్సిన నెంబర్ దాని ముందు ప్లేస్ లో ఉండే నెంబర్ కి ఎయిట్ టైమ్స్ అంటే ఎయిట్ నైన్ జర్ సెవెంటీ టూ అని అవుతుంది కాస్త టిపికల్ లాజిక్ ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీరు సో ఇలాంటివి కూడా మీరు ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అలాగే ఈ పర్టికులర్ నెంబర్ సిరీస్ లో నేను డిస్కస్ చేస్తున్న చివరి ప్రాబ్లమ్ నైన్టీన్ టూ థర్టీ ఎయిట్ త్రీ వన్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ డాష్ నైన్టీన్ టూ థర్టీ ఎయిట్ వన్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ డాష్ అన్నారు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నైన్టీన్ టూ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ వచ్చింది సో ఈ ఒక్కసారి జాగ్రత్త ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది ఈ టూ తో ముందున్న దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వచ్చింది త్రీ తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వచ్చింది సో డెఫినెట్ గా ఈ ఫోర్ తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకి రావాల్సిన ఆన్సర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇక్కడ వస్తుంది కాస్త టిపికల్ గా అనిపించవచ్చు కానీ ఇక్కడ మీరు కూడా చాలా రకాలుగా ఆలోచించవచ్చు ఎందుకు ఈ నైన్టీన్ తోనే
అవి మీరు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోండి ఇన్నర్ మీనింగ్ ఇది సో మై డే చిల్డ్రన్ మనకి మెంటల్ ఎబిలిటీ టెస్ట్ లో ఉండే ఫస్ట్ టాపిక్ నెంబర్ సిరీస్ మీద నేను డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయాలు ఇవి మీకు ఎగ్జామ్ లో ఫైవ్ మార్క్స్ నుంచి టెన్ మార్క్స్ మధ్యలో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది చాలా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు మీరు సొంతంగా క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇవ్వడం ద్వారా మీకు అనాలిసిస్ బాగా పెరుగుతుంది పక్కల ఫ్రెండ్స్ సాల్వ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు రకరకాల లాజిక్స్ అప్లై చేయడం నేర్చుకుంటారు సో హోప్ మీకు అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ మెంటల్ అబిలిటీ టెస్ట్తో మీట్ అవుతాం అంతవరకు టెక్ కేర్ బై బై యువర్ లెక్కలు మాస్తార